வணக்கம் நண்பர்களே எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நான் கூட அருணி வைக்கிறேன் வெல்கம் டு அருணி சேனலுக்கு நான் உங்களை பெற வைக்கிறேன் இன்றைக்கு நான் என்ன வீடியோ நான் கூட பயன்படுத்த போகிறேன்னுண்டா நான் டிப்ஸ் வீடியோ கேக் வீடியோ எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு அறிஞ்ச நான் புலவிட்ட கேக் டிப்ஸுகளை நான் உங்களோட பயந்து கொள்ள போகிறேன் அது கட்டாயம் உங்களுக்கும் பிரியோசனமாக இருக்கும் இது பேசிக்கில் கேக் அடிக்க விரும்புகிறாக்களுக்கு கேக் அடிக்க தொடங்குறாக்களுக்கான வீடியோன்னு சொல்லி இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படியானாக்களுக்கு இந்த வீடியோ பிரியோசனமாக இருக்கும் வாங்கோ வீடியோக்குள்ளே போவோம் முதலாவது நாங்கள் செய்முறையை நன்கு மீட்டி பார்க்கணும் செய்முறையை நாங்கள் திருப்பொருக்கா நாங்கள் செய்கிற செடியோன்னு சொல்லி நன்றாக வாசித்து நாங்கள் அந்த செய்முறையை நாங்கள் செய்யக்கில் ஒரு பிள்ளையும் பெறாமல் நாங்கள் செய்யலாம் நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் தானே நாங்கள் ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு முதல் செய்யக்கில் தெரியும் தானேனு சொல்லிச்சு பேக்கிங் சாப்பிட்டுட்டோம்டா கேக் பொங்கி வராது இல்லாட்டி ஒன்று நாங்கள் மறந்துடுவோம் அப்போ இப்பொழுதும் நாங்கள் கேக் செய்யக்கு ஒருக்க நாங்கள் திருப்பி அந்த செய்முறையை வாசிச்சுட்டு செய்வோம் செய்ய தான் நல்லா அடுத்தது அளவுகளை நாங்கள் சரியாக கணிப்பிட்டு செய்யணும் முட்டையை கூடி நாங்கள் ஒரு கலந்து நாங்கள் இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் விட இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு அந்த முட்டைகள் நின்றுதுண்டா எல்லாம் ஒவ்வொரு அளவில் சொல்லுவினோம் அந்த அளவுகளை நாங்கள் கவனித்து செய்யக்கில் சே கேக்கின்னு நல்ல கேக் டேஸ்ட்டாக வர்றதுக்கு இதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது அடுத்தது தரமான பொருட்களை நாங்கள் பயன்படுத்தணும் என்னவாக இருக்கட்டும் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா பட்டர் எல்லாம் தரமான பொருட்களாக பயன்படுத்தணும் அதோட பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா டேட் பார்க்கணும் கட்டாயம் டேட்டை நாங்கள் பார்த்து அதில் போடணும் இல்லையண்டா பொங்கி வராதே பொங்கி இல்லையாண்டு நாங்கள் யோசிச்சு கொண்டிருப்போம் ஆனால் காரணம் இதுவாக இருக்கும் நீங்கள் எப்பவும் பட்டராக இருக்கட்டும் சீனி முட்டை எல்லாம் தரமான பொருட்களை நாங்கள் எப்பவும் பயன்படுத்தணும் கேக் அடித்து நாங்கள் மினக்கட்டு நாங்கள் செய்கிறோம் மினக்கட்டு செய்யக்கில் நாங்கள் ஒரு உட்கார் ரெண்டு தரம் தான் அடிப்போம் அப்போ நாங்கள் செய்கிறது நாங்கள் வடிவாக தரமான பொருட்களை போட்டு செய்யணும் அடுத்தது எல்லா பொருட்களையும் நாங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சரில் நாங்கள் எடுக்கணும் எல்லா பொருட்களும் சொல்லிக்க முட்டை பால் பட்டர் இந்த மூன்றும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கேக்கில் நல்லா கேக் நல்லா வரும் அடுத்து அடுத்தது அவனை ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணி வைக்கணும் அவனை எப்போவும் அந்த முதலே நாங்கள் அவனை உண் பண்ணணும் உண் பண்ணினா கேந்த நாங்கள் அவனை உண் பண்ணின நேரத்திலேருந்து நாங்கள் டைமை கணக்கு பார்த்து பார்த்த மாட்டா அது அவன் சூடாகி அந்த அவனுக்குள்ளே சொல்லப்பட்ட நூற்றி எண்பது கிராட்டனா நூற்றி ஐம்பது கிராட் வெறு மட்டும் அந்த அவனுக்குள்ளே வெறு மட்டும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணணும் இல்லாட்டி நாங்கள் அதிலேருந்து நாங்கள் டைமை முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கணக்கு போட்டோம்டா எல்லாம் பிந்திடும் இல்லாட்டி நடவுக்குள்ளே பொங்காமல் வரும் அப்போ நாங்கள் அதில் கூடி நாங்கள் கவனம் எடுத்து அந்த பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முதல் உள்ளுக்க அவனை நாங்கள் உண் பண்ணிட்டோம் வேண்டா உள்ளுக்குள்ளே நூற்றி எண்பது கிராட் வந்துடும் நூற்றி எண்பது கிராட் வந்த அப்புறம் தான் நாங்கள் அதில் இருந்து நாங்கள் டைமை நாங்கள் உண் பண்ணி நாங்கள் வைக்கணும் அடுத்தது என்னன்னா முக்கியமானது கேக் ரே பார்த்து வேண்டும் கேக் ரே கிணக்க விதமாக இருக்குல்ல சாணி பான் பிட்சா ப்ரௌனி அப்படி ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொரு ரே இருக்குது நாங்கள் பிள்ளையான ரேயை வேண்டிட்டு என்னடா இது கேக் மாதிரியே வெறையில் பிஸ்கட் மாதிரி வந்துட்டு தண்டு எனக்கே இந்த அனுபவங்கள் இருக்குது அதால் நான் இதை பயந்து கொள்ளுறேன் கட்டாயமாக நல்ல கேக் ரே பார்த்து வேண்டும் அதுக்கு பேந்து பிறகு நல்லா ஒயில் பூசி இல்லாட்டி பட்டர் ஸ்ப்ரே இல்லாட்டி ஸ்ப்ரே ஒயில் ஸ்ப்ரே அப்படி ரேக்கு அடிச்சுட்டு அதுக்குள்ளே மாவை போட்டு இப்படி நாலு பக்கம் நல்லா த படரை விட்டுட்டு பட விட்டுட்டு பேந்து அதுக்கு பிறகு நாலு பக்கமும் கட்டாயமாக பேப்பர் போடணும் பேக்கிங் பேப்பர் போட்டு தான் செய்யணும் இல்லையானா பேசிக்கில் இருக்கிறாங்களுக்கு அந்த கேக் வராது ஒரு நோமலாக வராது கொஞ்சம் இழுபட்டு வந்தாலும் பேந்து பூசி செய்கிறது கஷ்டமாக போயிடும் கட்டாயம் நாலு பக்கமும் பேப்பர் போட்டு எந்த கேக் ட்ரை என்றாலும் நல்ல நாலு பக்கமும் பேப்பர் பேக்கிங் பேப்பர் போட்டு செய்கிறது கட்டாயமாக செய்யணும் அடுத்தது கணக்க கலக்கக்கூடாது மாவை போட்ட பிறகு மாவை கலந்த பிறகு கணக்க கலக்கக்கூடாது கூடுதலாக மாவை அறிக்கைக்குள்ள சொஃப்டாக இருக்கிறதுக்காக கூட நாங்கள் அரிக்கிறோம் கட்டையில் எடுக்கிறதுக்காக தான் நான் சொஃப்டாக இருக்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் அரிக்கிறோம் அப்போ மாவை போட்டுட்டு ரொட்டி மாதிரி நல்லா அடிச்சுட்டா அந்த கேக் பிறகு சொஃப்டாக வராது அப்போ மாவை போட்டுட்டு கணக்க அடிக்கக்கூடாது அடுத்தது ஒவ்வொரு அவனும் ஒவ்வொரு நேரம் வித்தியாசப்படும் இதை முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் தான் சொன்னவே என்று சொல்லி சொல்லிட்டு நாங்கள் முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் நாங்களும் எடுத்தோம்டா அது சில வழி நடவுக்குள்ளே அவியாமல் வரும் அப்போ அந்த ஒவ்வொரு அவனும் ஒவ்வொரு நேரம் வித்தியாசப்படும் அப்போ எடுத்து நீங்கள் அதை பார்த்து நடவுக்குள்ளே குத்தி பார்க்காம நீங்கள் எடுக்கவே கூடாது குத்தி பார்த்து தான் நீங்கள் எடுக்கணும் அடுத்தது அவனை அடிக்கடி திறந்து பார்க்கக்கூடாது
அது கேக் நல்ல இதாக வராது பொங்கி வராது நடுவுக்கு கேக் அமர்ந்துடும் இந்த கேக்கின் வெக்கே அதுக்குள்ளே காணாமல் வந்துடும் அப்போ அதுக்காக அடிக்கடி திறந்து பார்க்கக்கூடாது வேகிட்டுதோ வேகிட்டுதோன்னு சொல்லி அடிக்கடி திறந்து பார்க்கக்கூடாது ஓகே கடைசியாக முக்கியமானது நேரம் அலாரம் வைக்கிறது முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம்னு சொன்னால் முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நாங்கள் எடுப்போம் தானே என்று சொல்லி நாங்கள் மறந்துடுவோம் கட்டாயம் அதுக்குள்ளே அலாரம் வச்சுட்டு முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பிறகு நீங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் வைக்கலாம் பத்து நிமிஷம் திறந்து திறந்து பார்க்கலாம் ஆனால் அதுக்கு முதல் திறந்து பார்க்கக்கூடாது அதுக்கு பிறகு கூட நீங்கள் ஈக்கால் குத்தி வேகிட்டு ஒன்றும் தடி நல்லே இதாக வந்ததுண்டா அவிஞ்சிட்டு தானே அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் ஒருக்கா குத்தி பார்த்துட்டு முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பிறகு நீங்கள் பத்து நிமிஷம் வைக்கலாம் பதினஞ்சு நிமிஷம் வைக்கலாம் ஆனா அதுக்கு முதல் நீங்க திறந்தும் பார்க்க கூடாது டைமும் முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் மறக்கூடாது சரி நண்பர்களே இந்த அளவு தான் நான் டிப்ஸ் நிறைய இருக்குது இதை நான் கூடுதலாக நான் செலக்ட் பண்ணி இந்த அளவு முக்கியமானது நான் உங்களோட பயந்திருக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு சின்ன லைக் பண்ண கொடுங்க நிச்சயமாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிரியோசமாக இருக்கும்னு சொல்லி நான் நம்புறேன் அடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோவில் சந்திக்க மாட்டேன் பா